প্লাস্টার কে করিয়েছে বলুন আমি না আমি আমি সত্যি বলতে পারবো না আর যদি বলি তোমরা বিশ্বাস করবে না বিশ্বাস করব আমরা প্লিজ বলুন এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না বলুন মালিনী ব্যানার্জি আমি বলেছিলাম না সম্রাজ যে আমি বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না আর যদি বিশ্বাস করো তাহলে যে আঘাত তুমি ওই ব্লাস্টের পরে পেয়েছ তার থেকেও বেশি আঘাত পাবে কথা শুনে আপনি আমাকে একটা কথা বলুন তো আপনি আপনি এই বোম ব্লাস্টের খবরটা কি করে জানলেন মানে আমার মা কি আপনাকে বলেছে সে ওখানে বোম ফিট করেছে না বলেনি মালিনী কিছু বলেনি আমি আসলে ওর কাছে গিয়েছিলাম টাকাটা নিতে আমি আমার জীবনের সব থেকে বড় শত্রু দিদিরকে পুড়িয়ে দেব সেসব <laughs> কবে <laughs> আসলে আমি একটু অসুস্থ তাই আমি তোমার মার কাছ থেকে মাঝে মধ্যে টাকা নিতাম ওই বন্ধু হিসেবে ও আমাকে দিত ইদানিংকালে মা অনেক টাকা কোম্পানি থেকে বিদ্র করেছে এই জন্যই কি তবে অনেকটাই বললে হবে না আপনি এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা বলুন প্লিজ বলুন এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা ওই এক কিংবা দেড় লাখ টাকা হবে কিসের জন্য তোলা হয়েছে ওটা তো ম্যাডাম উজ্জ করেছেন স্যার উনি তো মিথ্যে বলছেন না আর আজকে আপনি সেই টাকাটাই আনতে গিয়েছিলেন গিয়ে যখন শুনলেন এই বোমব্লাস্টের কথাটা তখন টাকাটা না নিয়েই চলে এলেন তাই তো আমি গিয়েছিলাম আমি গিয়েছিলাম টাকাটা আনতে মালিনীর কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে কিন্তু মানুষ খুন করতে পারে ও আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি এটা শোনার পর আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি না আমি ফোন করার চেষ্টা করি আমি ওই সামনে বুথের একটা ফোন নিয়ে সেখান থেকেই কন্ট্যাক্ট করি আমার কাল থেকে মনে হচ্ছিল যে আমি ধরা পড়ে যাব তোমাদের কাছে কিংবা মালিনীর কাছে আদায় করতে বলুন চুপ করে থাকবেন না এখন যদি আপনি চুপ করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি আরো বড় জালিয়াতির কিসে ফেসে যাবেন হ্যাঁ জালিয়াতি এখান থেকে আমরা ডিরেক্ট পুলিশ স্টেশনে যাবো আর বলবো এই ভদ্রমহিলা জালিয়াতি করে আমাদের থেকে লাখ লাখ টাকা নিচ্ছে তুমি কেন আমার কথা শুনছো না আমি বলবো না আমি বলতে পারবো না না পারবেন না কেন পারবেন না আপনারা আটকাচ্ছে এটা কোথায় আপনি কেন আমার মাকে ব্ল্যাকমেইল করতেন আপনার ফোন নাম্বারটা দিন আপনার ফোন নাম্বারটা দিন জাস্ট দিন ফোন নাম্বারটা ফোন নাম্বার আমার ফোন নাম্বার কেন আরে আপনাকে দিতে বলছি দিন ফোন নাম্বারটা আপনি যদি ফোন নাম্বারটা না দেন আপনার বাড়ি দিয়ে আমি আসতে পেরেছি খুঁজে যখন আপনার ফোন নাম্বারটাও আমি খুঁজে বের করতে পারবো প্লিজ দিন ফোন নাম্বারটা দিন আমার নাম্বার হলো সিক্স এইট আপনার মোবাইল নাম্বার তো হ্যাঁ তো আপনার ফোনে দিব্যি দেখছি টাকা ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা আছে এবার বলুন তো 
কত টাকা পেলে আপনি সত্যি কথা বলবেন হ্যাঁ বলুন কারণ আপনি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললেন মানিনী ব্যানার্জির নামে সেগুলো সবটা মিথ্যা কথা বলুন এত কিছু পরেও মাকে একেবারে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছেন সোমরাজ বাবু মানিনী ব্যানার্জি যে কি পুটি পড়িয়েছে এই লোকটাকে সত্যি মিথ্যে ঠিক ভুল সমস্ত পথ লোপাট করে দিয়েছে কি হলো চুপ করে আছেন কেন বলুন টাকা চাই না আমার টাকা চাই না আমার আমি যদি শুধু টাকা টাকাই করতাম তাহলে এত বড় রিস্ক নিয়ে বিপদের কথাটা তোমাদেরকে ফোন করে জানাতাম না মিথ্যা কথা বলছেন আপনি মিথ্যা বলছেন আমাদের ফোনটা আপনি করেছেন কারণ আপনি আপনার নিজের দরটা বাড়াতে চান রাইট এভাবে হবে পুলিশে খবর দিতে হবে এই দিদি চলো তো পুলিশের কাছে যেতে হবে আমাদের চলো আমি মিথ্যে কথা বলছি না আমি প্রত্যেকটা কথা সত্যি বলছি আমি আগেও বলেছি তোমাকে ছবিও দেখিয়েছি যে মালিনী ব্যানার্জির আমি ছোটবেলার বন্ধু ছিলাম কলেজও আমরা একসঙ্গে পড়তাম চাকরিও আমরা একসঙ্গে শুরু করি কিন্তু ওর চাকরি করে কষ্ট করে উপার্জনের কোনো ইচ্ছেই ছিল না জীবনে ও চেয়েছিল জাস্ট শর্টকাটে সাকসেস পেতে শাট আপ জাস্ট শাট আপ আমি আমার মাকে আপনাকে জাজ করতে বলিনি मालिनी लोभ है तैरी मध्य मालिनी जालियात महिला मालिनी बनार्जी सम्पर्क सब कटा कथा बनिए बोलते सत्य कथा बोलना আরে বাবা দেবস্মিতা ব্যানার্জি উনি নিজের ক্যারিয়ার করবেন বলে আমাদের ছেড়ে আমার পরিবার ছেড়ে উনি চলে গেছেন এটা তো সত্যি এটা প্রমাণিত কারণ উনি এখন বর্তমানে ভারতবর্ষের একজন নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনার এবং উনি চেয়েছিলেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে নিজের ক্যারিয়ারে প্রতিষ্ঠিত হতে উনি সেটা করেছেন নিজের সন্তান সংসার স্বামী সবকিছু ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন মিতা ম্যাম এই সবকিছু ছেড়ে যে কষ্টে ছিলেন সেই কষ্টটার থেকে 
নিজের একাকিত্ব থেকে বাঁচতে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আপনি কবে বুঝবেন সবটা সোমরাজবাবু এইভাবে আর বুঝবেন না আপনি এইবার আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে সবকিছু দেখিয়ে দিতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা আমার মা দেবস্মিতা ব্যানার্জি আর আমার বাবার মধ্যে কেন দূরত্বের সৃষ্টি করবে একটু বলবে আরে বাবা আমার মা তো জানতো যে আমি দেবস্মিতা ব্যানার্জির ছেলে তারপরেও তো আমাকে বুকে তুলে আগলে মানুষ করেছে জয় রাজ্য আমার মধ্যে কখনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করেনি বরং ওদের থেকে আমাকে এগিয়ে রেখেছে তারপরেও मानते तेईस बचर धरे सोम तुम्हारे छाड़ा कि मानुष न সুজয় যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তিতিরের কথায় তাতে আমায় সোমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেই হবে আমাকে সোমকে ব্যবহার করতেই হবে কিন্তু কিন্তু সোম কোথায় হাসপাতাল থেকে তো সকালে ছুটি দিয়েছে এতক্ষণ তো ফিরে আসার কথা একটা ফোন তো করতে হয় সোমের খুনির কোন ছায়া আমি সোমের ওপর পড়তে দেব না তুমি সোমকে ফোন করবে না কিছুতেই নয় কি বললে তুমি ওই মুনমন্দের যে কথাগুলো বললো সেগুলো সেগুলো সব সত্যি হ্যাঁ সত্যি আর এই সত্যিটা আরো ভালোভাবে আপনি জানতে পারবেন কিন্তু তার জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে একটু জায়গায় যেতে भूल बोझान चेष्टा कर श्वास करो तो तुम दूजने विश्वास करो तो सोमनाथ के मार चेष्टा कर सुजयना আমার 
Ay, astrolu. अभी आमदेर छाता तो आया पूरे, आया पूरे खुशी था तू। आपने मोने होते हैं ना, आमी आपने के किचु ना जानी है खाने नहीं है चोले ला। शुद्धी टा गोपन करे आपने के, आमी आपने अर्थ के आड़े एक टा शुद्धी गोपन करे ची शोना चुवा। कल के आपने जिक्किश कोट चिले ना, क्यों आपने के भी नहीं इस चिलो की ना, मैं मैं इस चिले। छोटो वाला ये गांठा कि आपने के घूम पड़ा थे न, ये गांठा कि कल के आपने के घूम थे के तोला चेष्ट कर चुके। हम घूमे मुझे घूमे चलो जब क्या एक टक गान को चलो ऐसा नहीं दूर विपदे आज पे फोन करते शुदुम्रिजे आरे ये शेही शॉप जोलन जोली देवा माँ जे आपना नौशुस तो तर खबर पे एक टा फोने मुंबई थे के फ्लाइट थोड़े कोलकाता चोली इस चे किच्छ ना भेबे डॉक्टर की बोले चुना नहीं चुगो मात्रो लाइक सेविंग रागे नहीं अपनी आपना मायर मोमोता है शुस्त हो उठे चल यही मायर मोमोता है सामने मेर सम्बन्धे जो कुनोशुस तो चिलेन जो कुन अपना गेन फील लो, 
আপনি জানতেন আপনি আপনি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চান না সেই জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করার বা আপনার সাথে দুটো কথা বলার এইটুকু বাসনা ছিল মনে সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে উনি চলে গেছেন এক মুহূর্ত দাঁড়াননি আপনার ইচ্ছে সম্মান রাখতে আপনাকে ভালোবাসেন বলে আর আমি এটাও জানি আজকে যদি আমি আপনাকে এখানে না নিয়ে আসতাম ওনার হাজার বুক ফেটে গেলেও উনি কোনো দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন না আর তাকে আপনি এই মহিলা কেন সোমনাথ বাবু শুধুমাত্র মালিনী ব্যানার্জি দিনের পর দিন আপনার ব্রেন ওয়াশ করেছে বলে সোমনাথ বাবু প্লিজ চিৎকার করবেন না প্লিজ চিৎকার করবেন না চিৎকার করবেন আপনি শরীরটা খুব খারাপ আমার কথাটা শুনুন আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখুন সোমনাথ বাবু সোমনাথ বাবু আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখুন আজকে তো মন মন্দে অনেক কথা বলেছে আমাদেরকে আপনি একবার ওনার থেকে কনফার্ম করুন না কথাগুলো ম্যাম ম্যাম প্লিজ চুপ করে থাকবেন আপনি বলুন না সোমনাথ বাবুকে বাবার মালিনী ম্যানার্জিকে পছন্দ ছিল না আপনাকে পছন্দ ছিল আপনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে মালিনী ম্যানার্জি রাগে আপনার থেকে সব কিছু কেটে নেয়নি আপনাকে মিথ্যে বলেনি বাবাকে মিথ্যে বলেনি আপনি বলুন না সোমনাথ বাবুকে সোমনাথ বাবুকে বলুন না প্লিজ আমার বাবার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক ছিল কেন ছিল আমার বাবাকে কে পছন্দ করে বিয়ে করেছে কে না করেছে এই বিষয়গুলো আমার বাবার আমার মায়ের আর ওনার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় এই বিষয়ে নাক গলানো আমার শোভা পায় না তাই এই বিষয় নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না আর আমার এখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না আপনার অন্ধবিশ্বাসী আমাকে হারিয়ে দিল সোমনাথ বাবু 